Boa tarde. É com muita tristeza que nesse momento estou fazendo isso. Assinando as demissões de mais de 250 funcionários. Uma empresa idônea, uma empresa de 15 anos de idade, de existência. Infelizmente, esse governador, com a sua cúpula, conseguiu fechar essa empresa. É com muita tristeza que estou fazendo essas demissões. Quero acertar com meus colaboradores, porque não é justo ele sair e ficar sem haver navios. Sei que não é fácil, é, é muito triste, mas é a realidade do momento. A gente não... Infelizmente, o empresário no Brasil não tem valor. Não é tratado como criminoso. E é por isso que estou fazendo esse vídeo. É, com o coração partido. Que, para que a gente saia de cabeça erguida. Isso aí é para a gente repensar em ser empresário no Brasil. As coisas no Brasil não podem funcionar bem, porque tem a esquerda que é podre, que é que não quer que o Brasil cresça, quando o Brasil dá um sinal de melhora, eles querem quebrar o Brasil. Eu tenho certeza absoluta que não é o coronavírus que está quebrando o Brasil. É a política que está quebrando o Brasil. É a política podre que está quebrando o Brasil. Está indo contra o governo federal... Porque não é à toa que o presidente põe a cara dele para bater e tem meia dúzia querendo derrubá-lo. Então, quero parabenizar ao, a esses governadores que estão fazendo isso. Amanhã, eu quero ver quem vai pagar o salário desse povo, todos desempregados, precisando comer, vestir, então é isso aí que eu tinha para dizer a, a todos os políticos da esquerda que só querem ver o atraso do Brasil. Vou parar por aqui porque não dá mais. Não dá mais para a gente ser empresário no Brasil. É com muita tristeza que estou fazendo isso. 15 anos de existência, pode puxar meu CNPJ... 15 anos sem um protesto, 15 anos sem um, um cheque voltado. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É um desabafo de 250 famílias direto. Com certeza aí tem mais umas 300 famílias indireto que vai sentir falta dessa empresa. Mas é isso aí, o Brasil não pode crescer, o Brasil tem que andar atrasado, porque a esquerda não deixa. Parabéns, Dória, parabéns.